المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسكاكا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد الحمد لله على نبي ودينا ندوارم أهلك الدروس المهمة أن سلكوديا بن باز رحمه الله نوعه تميل إلى بطيء كده முக்கிய பாடத்திட்டம் என்ற தலங்கத்துக்கு கீழ் உள்ள பாடத்தை நாங்கள் இன்ஷால்லா தொடர்ச்சியாக பார்த்து கொண்டு வாரோம் அதில் நாங்கள் சென்ற வாரம் அதுக்கு முந்தின வாரங்களில் சூரா ஃபாத்தியா ஏனைய சூரக்களை நாங்கள் விஷயங்களை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் இந்த வாரம் இந்த வாரம் நாங்கள் இப்போ கடைசி அணி பண்ணம் சூரத்தில் ஆதியாத்தன் சொல்லக்கூடிய சூறாவை நாங்கள் சரியான முறையில் பார்த்துட்டு அதிலுடைய தப்சீர்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் பார்த்துட்டு இப்போ இந்த வாரத்துலேருந்து சூரத்துல் காரியா இன்ஷால்லா சூரத்துல் காரியா சூரத்து தக்காசூர் ரெண்டு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு சூறாவை ஏழு மானம் மட்டும் குயிக்க நாங்கள் தப்சீர்களுடைய விளக்கத்தோடு அதே போல் அதுக்குரிய அந்த சூறாவினுடைய சபபு நுசுல் போன்றவர்களை பார்க்குறதுக்கு கேட்குறோம் ஹைர் சூரத்துல் காரியா அல் காரியா மனுஷனம் சூரத்துல் காரியா சென் போன வாரம் நாங்கள் அதை பார்த்தோம் சூரத்துல் காரியா என்று சொல்கிறது மக்கியத்தான சூறா பதினோரு ஆயத்துகளை அடக்கிய சூறா அதே போன்று குருவானில் நூற்றி பதினோராவது சூறாவாக அத்தியாயமாக பதிவாக்கப்பட்டிருக்கு குருவானில் எனக்கு தெரியும் நான் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லிக்கிறேன் மக்காவில் இறங்கப்பட்ட சூறா மக்கியத் என்றும் மதீனாவில் இறக்கப்பட்ட சூறா மதனியத்தான சூறா என்றும் சொல்லப்படும் அப்போ அந்த அடிப்படையில் இந்த சூறா மக்கியத்தான சூறாவாக இருக்கின்றது அதே போல தான் இந்த சூறாக்கு அல் காரியா சூரத்துல் காரியா என்பதாக பெரும் வைக்கப்பட்டிருக்குது ஏன் சூரத்துல் காரியா என்பதாக பேர் வைக்கப்பட்டிருக்கு என்றால் இந்த சூறாவுடைய ஆரம்பமே அல் காரியா என்பதாக ஆரம்பிக்கப்படுறதுனால எப்படி சில சூறாக்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு அல் ஹாக்கத்தும் அல் ஹாக்காண்டு அதே போல் ஹல்லாத்தா ஹதீசுல் ஹாஷியா இப்போ இந்த சூறாக்களுக்கு அந்த பேர் அந்த ஆரம்பிக்கப்பட்ட பெயர்களை வச்சுக்கு சூரத்துல் ஹாஷியா சூரத்துல் ஹாக்கா என்று அதே மாதிரி இதுக்கு சூரத்துல் காரியா என்பதாக பேரும் வைக்கப்பட்டிருக்குது சரி இப்போ இந்த சூறா நூற்றி ஒன்றாவது சூறாவாக குரானில் பதிவாக்கப்பட்டிருக்குது இதுக்கு முன்னால் உள்ள சூறா சூரத்துல் ஆதியார் அப்போ ஏன் நூறாவது சூறாவுக்கு பிறகு நூற்றி ஒன்றாவது சூறாவாக இந்த சூறாவை கொண்டாந்திருக்கிறாங்க என்பதுக்கு உலமாக்கள் சில விளக்கங்கள் கூறாங்க இந்த சூறாவுக்கும் இதுக்கு முன்னால் உள்ள சூறாவுக்கும் என்ன தொடர்பு என்ற தெரிந்து பார்க்க போக சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னால் உள்ள சூரத்துல ஆதியாத்தில் அல்லா தாலா எப்படி சூறா முடிக்கிறான் என்றாக்க அஃபலா யாலம் இதா பாசில மாஃபில் குபூர் வஹுசில மாஃபி சுதூர் இன் ரப்ப உம்பிஹிம் யோமைன் அபீர் அவர்கள் வலிசலாம் அவர்கள் அவர்களை கபிரிலிருந்து அவர்களை கபிரிலிருந்து எழுப்பாட்டும் போது எழுப்பாட்டி அவருடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறத அல்லா தாலா அறிவான் என்பதை தெரிவா அல்லா தாலா விளங்குவான் அல்லா தாலா வெளியாக்குவான் என்றத அவர்கள் அறிய மாட்டார்களா நிச்சயமாக அல்லா தாலா அந்த நாளில் அனைத்தையும் சூழ்ந்து அறியக்கூடியனா இருக்கின்றான் என்பதாக அல்லா தாலா அந்த சூறா முடிக்கிறான் இப்ப இந்த சூறா ஆரம்பிக்கப்படுவது எப்படி என்ன என்றாக்க வஹாதி சூரா இந்த சூறா எப்படி ஆரம்பிக்கப்படுவா பில் ஹதீஸ் அனில் கயாமா ரஹீப் வஹ்வாலியல் முகைஃபா அப்போ அல்லா தாலா அந்த கபர்லேருந்து எழுப்பட்டப்படக்கூடிய நேரத்தில் அந்த நிலைமை அந்த நேரம் என்ன எப்படி இருக்கும் கியாமத்துடைய நாள் மிகவும் பயங்கரமான நாள் மிகவும் ஒரு அச்சத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய நாளாக இருக்கும் அந்த நாளில் தான் இந்த மவுத்துகளை கபர்லேருந்து எழுப்பாட்டப்படும் என்றத இந்த சூறாவில் அல்லா தாலா விளக்கப்படுத்துகிறான் அந்த சூறாவில் அல்லா தாலா முடிக்கிறான் எப்படி ஆ நீங்கள் மன மனசுள்ளுக்க வச்சுக்கிறத அல்லா தாலா வெளியாக்குவான் உங்களை கபருக்குள்ள நீங்க போவீங்க கபிரில் இருந்து நீங்க எழுப்பாட்டப்படுவீங்க எழுப்பாட்டப்பட்டு உங்களோட மனசுல உள்ளுக்கு இருக்கிறத அல்லா தாலா வெளியாக்குவான் அல்லா தாலா அனைத்தையும் சூழ்ந்து அறியக்கூடிய நான் இருக்கின்றான் என்றத அல்லா தாலா இந்த அந்த சூறால முடிச்சு இந்த சூறால அல்லா தாலா வெளியாக்குறான் எப்படி என்றா அந்த நாள் எப்படியாப்பட்ட நாள் ஆஹ் உள்ளத்தை நடுநடுங்க வைக்கக்கூடிய உள்ளங்களை தட்டக்கூடிய நாளாக இருக்கும் என்று இந்த சூறாவ அல்லா தாலா ஆரம்பிக்கிறான் சரி அப்ப இப்ப நாங்க இந்த சூறாவ நாங்க இப்ப பார்ப்போம் சூரத்துல் காரியா அல்லா தாலா எப்படி ஆரம்பிக்கிறான் அல் காரியா அல் காரியா என்றால் வந்து அர்த்தம் தட்டக்கூடியது தட்டக்கூடியது என்றால் என்னது உள்ளத்தை நடுநடுங்க வைக்கக்கூடியது கியாமத்து நாளுக்குரிய பேர்களில் ஒன்று தான் சு அல் காரியான்றதும் கியாமத்து நாளுடைய பேர்களில் ஒன்று எப்படி நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னோம் கியாமத்து நாளுக்கு சொல்லக்கூடிய பேர்களில் ஒன்று தான் யோமுத்தீன் அல்லா தாலா குரான் சூரத்துல் பார்த்தீங்கன்னா சொல்றான் மாலிகி யோமுத்தீன் அல்லா தாலா தீர்ப்பினாலும் அதிபதி 
அந்த கியாமத்து நாள் என்றத்தை விலகப்படுத்துறது தான் யோமுத்தீன் என்றது அப்ப கியாமத்து நாளுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு பேர் யோமுத்தீன் யோமுல் ஜெசா கூலி கொடுக்கக்கூடிய நாள் யோமுல் ஹிசாப் கேள்வி கணக்கு கேட்கப்படக்கூடிய நாள் அதே மாதிரி யோமுல் காரியா உள்ளத்தை நடுநடுங்கு வைக்கக்கூடிய நாள் தட்டக்கூடிய நாள் என்பதாக என்ற ஒரு பேர் அல் காரியா என்றால் கியாமத்து நாளுக்கு அந்த பேரும் இருக்கிறது எனவே அல் காரியா என்றது கியாமத்து நாளுடைய பேர்களில் ஒரு பேர் அப்ப அல் காரியா அல்லா தல சொல்லன் அல் காரியா உள்ளத்தை தட்டக்கூடிய உள்ளத்தை நடுநடுங்க வைக்கக்கூடியது இப்ப நபி அவங்கள பார்த்து அல்லா தலம் கேட்கிறான் மல் காரியா காரியாண்டா என்னன்னு தெரியுமா காரியாண்டா என்னன்னு தெரியுமா வம அது ராக்க மல் காரியா உங்களுக்கு அல் காரியா என்றால் அறிவித்து தந்தது எது அல் காரியாண்டை என்ன விஷயம் என்றது உங்களுக்கு அறிவித்து தந்தது எது என்று அல்லா தாலா இந்த இந்த கியாமத்து நாளுடைய முக்கியத்துவத்தை எடுத்து காட்டுறதுக்காக வேண்டித்தான் இதை திரும்ப திரும்ப கேட்கிறான் அல்லா தாலா ஒரு விஷயத்த திரும்ப திரும்ப ஆஹ் இது என்றால் எது இது என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறது ஈக்குது அது வந்து அந்த விஷயத்துடைய முக்கியத்துவத்தை எடுத்து காட்டேன் இப்ப நாங்க ஒரு கேள்வி கேட்கும் போது எங்களுக்கு டிரெக்டா கேள்விய கேட்கலாம் ஆனா கேள்விய கேட்காம நாங்க என்ன செய்வோம் ஆஹ் யாருக்கு இப்படி சொல்லலாம் இப்படி என்றால் என்ன யாருக்கு தெரியும் என்று கேட்கிறதேன் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீ ஞாபகம் வச்சு கொள்ளணும் என்றதுக்காண்டி அதே போலத்தான் அல்லா தாலா இந்த இடத்துல அல் காரியா காரியான் காரியான்றத்தை சொல்லிட்டு சொல்றான் மல் காரியா அல் காரியாண்டா என்னன்னு தெரியுமா வமா அது ராக்க மல் காரியா உங்களுக்கு அல் காரியான்றது என்னன்றது யார் அறிவிச்சு தந்தது என்று கேட்டு அல்லா தாலா சொல்றான் அது எப்படியானது என்றாக்க யோ மயக்கூ நுண்ணாஸ் உல் ஃபராஷில் மபுசூஸ் யோ மயக்கூ நுண்ணாஸ் அந்த நாளில் மக்கள் ஆகிவிடுவாங்கள் அப்படியே பரத்தி போட்ட ஈசல்களை போல ஆகிவிடுவாங்க இன்னைக்கு அல்லா தாலா ஒரு இழிவை தெளிவுபடுத்தி காட்டுறான் மக்கள் அந்த நாள் எப்படி இருப்பாங்க பரத்தப்பட்ட ஈசல்களை போல பரத்தப்பட்ட ஈசல் அப்படியே இந்த உலகம் எல்லாம் அழிய கிட்டியாவி பூமிகள் வெடிச்சு வானம் துண்டு துண்டாக ஆகி ஆஹ் இந்த ஆஹ் ஈக்கக்கூடிய ஈக்கக்கூடிய இந்த என்ன சொல்றது மவுண்டன் அதாவது மலைகள் எல்லாம் துண்டு துண்டா போயிட்டு இப்படி ஈக்கக்கூடிய நேரத்துல அல்லா தாலா இந்த மனிதர்கள் எல்லாம் அப்படியே செத்து வீழ்ந்து அப்படியே இருப்பாங்க எப்படி என்றாக்க ஈசல் ஈசல் எப்படி அப்படி எல்லாம் செத்து பறவைக்குமோ அதே மாதிரி இருப்பாங்க அதை தான் அல்லா தாலா அந்த காரியாவுடைய நாள் எப்படி இருப்பாங்க எவ் ம தக்கு நுண்ணாசு கல்பராஷில் மபுசூஸ் அப்படியே விருக்கி போடப்பட்ட ஈசல ஈசல்களை போல ஆகிடுவார்கள் ஒத்தக்கூனு ஜிபாலு கல் ஏஹ்னில் மன்பூஸ் அந்த நாளில் மலைகள் பஞ்சு பஞ்சாக ஆகிவிடும் இன்றைக்கு மலை என்றது எவ்வளவு ஒரு உறுதியாக இருக்குது அல்லா தாலா சொல்றான் சூரத்துல அம்ம ஜூசுல சூரத்துல அம்மல அல்லா தாலா சூரத்துல அபஸ் அம்மல சொல்லி காட்டுறான் நாங்கள் மலைகளை மிளை குச்சிகளாக ஆக்கினோம் சயின்டிஸ்ட்மார் சொல்லக்கூடிய விடியம் தான் இன்றைக்கு மலை என்றது எங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு மேல விளங்குதோ அதே போல ஒரு பகுதி கீழே மதுரைக்குது கீழே மீக்குது அதனால தான் அந்த மலை ஸ்ட்ராங் ஆகிக்குது என்பதாக சொல்லப்படுது இந்த மலைகள் கியாமத்துடைய நாளில் அல்லா தாலா பஞ்சு பஞ்சாக பறக்கும் பஞ்சி பஞ்சி பஞ்சு எப்படி எப்படி எங்கட முன்னுக்க எப்படி ஊதினா பூ என்று பறந்து கொண்டிருக்குமோ அதே மாய் பறக்கக்கூடிய நாள் தான் இந்த காரியாவுடைய நாள் என்பதாக அல்லா தாலா சொல்றான் அப்படி சொல்லிட்டு அல்லா தாலா சொல்றான் சகுலத் மவாசீனு இந்த நாளில அல்லா தாலா கேள்வி கணக்க கேட்க ஆரம்பிப்பான் யாருடைய யாரினுடைய மீசான் அவட தராசு கனமாகுதோ எதால நன்மையினால் கனமாகுதோ அவர் எப்படியான ஒரு இதுல இருப்பார் என்றால் அவரு மிகவும் சந்தோஷமான உயர்தரமான சொர்க்கத்தில் இருப்பாரு பொருந்தி கொள்ளப்பட்டோராய்ப்பாரு அல்ல அவரை பொருந்தியோராக மிக சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கையில வாழக்கூடியவராய்ப்பாரு யாருக்கு இது யார் நல்ல அமல்களை செய்து அல்லாவுக்கு பொருத்தமான முறையில் வாழ்ந்துட்டு இந்த உலகத்தை விட்டு பெறுகின்றார்களோ அல்லாஹ் தாலா அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியது சொர்க்கம் அவர்களுடைய ஆமால் ஆமால் பட்டோலைய வலது கையில் அல்லாஹ் தாலா கொடுப்பான் இவங்க சந்தோஷமாக போவாங்க ஆ இவங்க சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழ்வாங்க அல்லா தாலா ஏன் ராதியா அதாவது ஒரு பொருந்தி கொள்ளப்பட்ட இவங்க பொருந்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு இடம் என்பதாக சொல்றாண்டா அந்த இடத்துல மவுத் என்றது இல்லை நிரந்தரமான வாழ்க்கை பாலாறு தேனாறு மதுவாறு எல்லாம் அல்லா தாலா ஆறுகளாக ஓட வைப்பான் இந்த உலகத்துல அல்லா தாலா எதை எவைகளை தடை செய்துள்ளானோ அந்த உலகத்துல அல்லா தாலா அதை அவங்களுக்கு ஹலாலாக்கி வைப்பான் இந்த உலகத்துல மரங்கள் கீழே கொப்புகள் கொப்புகள் காய்கள் மேலேக்கும் ஆனால் மரத்தினுடைய வேர் கீழே காய்கள் மேலேக்கும் ஆனால் சொர்க்கத்துல அதனுடைய வேர் மேலேக்கும் கா அதனுடைய இருக்கக்கூடிய பழம் வர்க்கம் எல்லாம் கீழேக்கும் சொர்க்கத்துல எந்த ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது 
இங்கே எங்களுக்கு குறிப்பிட்டு இத்தனை பேர் தான் முடிக்கலாம் என்று இஸ்லாம் ஒரு வரையறை வச்சுக்குது ஆனால் சொர்க்கத்தில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிடக்கக்கூடிய ஹூலின் பெண் எவ்வளோ வேண்டி யாருக்குமே சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு அல்லாஹ் தாலா வைத்திருக்கின்றான் இப்படி எல்லாம் செஞ்சு அல்லாஹ் தாலா கடைசியாக அல்லாஹ் தாலிங்க மனிதனை பார்த்து சொர்க்கத்தில் கேட்பான் ஒரு கேள்வி வண்டி இதா தகல அஹ்ல் ஜென்னதி அல் ஜென்னா எக்கோல் உல்லாஹ் தாலா அல்லாஹ் தாலா சொர்க்கத்துக்கு இந்த மனிதன் அவனோ பேரும் நுழைஞ்சி இக்கக்கூடிய சுவண்டிகள் இக்கக்கூடிய இன்பங்கள் எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சு கொண்டு இக்கக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாஹ் தாலா இந்த மக்களை பார்த்து அல்லாஹ் தாலா கேட்பான் துறை தூண செய்யன் அசீதுக்கும் உங்களுக்கு என்னாவது வேற என்ன தேவையா வேற என்னது உங்களுக்கு தேவையா உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னா நான் தலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் என்ற உடனே மக்கள் சொல்லுவாங்க ஃபயக்கூலூன் அலம் துபிய அலம் துபையில் உஜூஹனா அலம் துதுகில் நல் ஜென்னத்த வ துனஜினா மினன்னார் யாரெல்லாம் நீ எங்களுடைய முகத்தை பிரகாசிக்க செய்யலையா அதாவது எங்களை சந்தோஷப்படுத்த இல்லையா தேவையான எல்லாம் தந்துட்டாய் இந்த சொர்க்கத்தில் எந்த ஒன்றுமே தேவையில்லை எங்களுக்கு அந்த அளவு சாமனங்களை தந்துட்டாய் அது போதாதுக்கு எங்களை சொர்க்கத்துக்கு நுழைவிச்சுட்டாய் சொர்க்கத்துக்கு நுழைவிச்சது மாத்திரம் இல்லாம எங்களே நரகத்தில இருந்தும் பாதுகாத்துட்டாயாலா இதை விட மிகப்பெரிய தேவை எங்களுக்கு என்னைக்குது இது எங்களுக்கு போதும் என்ற கடத்துல மனிதர் சொர்க்கத்துல சொல்லக்கூடிய நேரத்துல அல்லாஹ் தாலா அந்த நேரத்துல என்ன சொல்லுவான் கால் ஃபுல் ஹிஜாப் அல்லாஹ் தாலா அந்த நேரம் என்ன செய்வான் அவனுடைய ஹிஜாப் அப்படியே துணிந்துருவான் இப்ப இதுவரைக்கும் சொர்க்கத்துக்கு நுழைந்த மனிதர்கள் அல்லாஹ பார்க்கல அல்லாஹ பார்க்கல பார்க்காம சொர்க்கத்துல கூட எல்லா இன்பங்களையும் அனுபவிச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க ஆனா அல்லாஹ் ஒன்னும் பார்க்கல ஒரு மனிதனுடைய ஒரு மூமினுடைய சந்தோஷமே எதுல இது அல்லாவ பார்க்கணும் அல்லாவ பார்க்கிற சாதாரண விஷயமா இன்றைக்கு கூட கருத்து வேற்றுமைக்கு நபியாவுங்க மேராஜுக்கு போனாங்க அல்லாவ பார்த்தாங்களா இல்லையா அல்லாஹ் கண் கொண்டு பார்த்தாங்களா இல்லையா ஒரு குரூப் சொல்றாங்க பார்த்தாங்க இன்னொரு குரூப் பார்க்கல என்று பிரச்சனை இந்த கொண்டிருக்குது அப்ப இந்த அல்லாவ பார்க்கிறேன்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு செல்வம் அவ அதை இவங்களுக்கு விளங்க இல்லை விளங்காம எல்லா இன்பத்தையும் அனுபவிச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க அல்லா கேட்பான் நீங்க என்ன பொறிந்து கொண்டுட்டீங்களா ஆ உங்களுக்கு தேவை என்ன அதிகா இவங்க சொல்லுவாங்க இதை விட என்ன அல்ல எங்களுக்கு ஓணும் எல்லாம் எங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு இதை விட என்ன ஆகிக்குதுன்னு கேட்ட நேரம் அல்லா அவத்தால அப்படியே என்ன செய்வான் முகத்தை துற அவன் அவனுடைய அவனுக்கும் அடியானுக்கும் மத்தியில் உள்ள திரு அல்லா அவத்தால துறந்துருவான் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய சொர்க்கத்தில் கொடுக்கக்கூடிய நியாமத்கள் கொடுக்கப்படக்கூடிய இன்பங்கள்லேயே ஒரு அடியானுக்கு அல்லாவை பார்க்குறதை தவிர வேறு ஒன்றும் மீக்காது அப்படியே அல்லாவை பார்த்து கொண்டு இருப்பாங்க சந்தோஷத்தோடு இவ்வளவு பெரிய நியாமத்தை அல்லாஹ் தாலா சொர்க்கத்தில் கொடுப்பான் எனவே அல்லாஹ் தாலா இந்த சொர்க்கத்தில் இந்த பாக்கியத்தை எனக்கு உங்களுக்கு முழு முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்கும் அல்லாஹ் தாலா பெற்று தரணும் ஆக இப்போ என்ன நடக்கும் யாரினுடைய மீசான் கனம் கனமாகுதோ நன்மையாளர் கனமாகுதோ அல்லாஹ் தாலா இவ்விதமான பாக்கியங்களை அவர்களுக்கு கொடுப்பான் சரி அல்லாஹ் தாலா அடுத்ததாக சொல்லி காட்டுறான் யாரினுடைய மீசான் தராசு அதாவது நோமலாக ஆகுதோ வெயிட் இல்லாம பாவம் கூடிருச்சு நன்மை குறைஞ்சிருச்சு நன்மையுடைய தட்டு உயர்த்தப்பட்டு பாவத்துடைய தட்டு தாழ்ந்துருச்சோ அல்லா தாலா சொல்றான் அவர்கள் ஒதுங்கக்கூடிய இடம் எங்க தெரியுமா ஹாவியா என்று சொல்லக்கூடிய இடம் ஹாவியா என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துக்கு அவங்க ஒதுங்குவாங்க அல்லா தாலா கேட்கிறான் இந்த ஹாவியான்றதையும் நான் சொன்னேன் அல்லா ஒரு விஷயத்த அது இம்பார்ட்டன் அதனுடைய விஷயத்துல முக்கியத்துவத்தை எடுத்து காட்டுறதுக்காக வேண்டி திரும்ப கேள்வியா கேட்பான் அல்லா தாலா கேட்கிறான் ஆகியா அல்லா தாலா கேட்கிறான் நபியே அந்த ஹாவியாண்ட என்ன உங்களுக்கு எது அறிவித்து தந்துச்சு ஹாவியாண்டு சொல்றீங்க ஹாவியாண்டா என்னன்றத உங்களுக்கு எதை அறிவித்து தந்துச்சு என்பதாக அல்லாஹ் தாலா கேட்டு சொல்றான் நாருண் ஹாமியா ஹாவியாண்ட என்ன தெரியுமா நாருண் நெருப்பு நரகம் ஹாமியா கொழுந்து விட்டு எறியக்கூடிய நரகம் என்பதாக அல்லாஹ் தாலா சொல்றோம் சங்கைக்குரியவில் இப்போ என்ன சொல்லப்படுவது இந்த இந்த கடைசி ஆயத்தில் அல்லா தாலா சொல்கிறான் யார் வெற்றி பெற்றாங்களோ சொர்க்கத்தில் ச அதாவது அவர்களுடைய அவர்களுடைய மீசான் நன்மையிலால தாண்டிச்சோ அல்லாஹ் தாலா அவங்களுக்கு சந்தோஷமான நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கையை கொடுப்பான் அல்லாஹ் தாலாவ காணக்கூடிய வாழ்க்கையை கொடுப்பான் அல்லாஹ் தாலாவ பார்க்கக்கூடிய வாழ்க்கையை கொடுப்பான் சொர்க்கத்தை கொடுப்பான் யாருடைய மீசான் தட்டு பாவத்தால தாண்டிச்சோ அல்லாஹ் தாலா சொல்ல அவங்க ஒதுங்கக்கூடிய இடம் ஹாவியா என்று சொல்லக்கூடிய இடம் ஹாவியா என்றது என்னது அது ஒரு விதமான நரகம் அது ஒரு நரகம் நரகத்தினுடைய ஒரு பெயர் நரகத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழு பெயர்கள் இருக்குது நலக நரகம் இப்போ நாங்கள் பொதுவாக நரகம் என்ற நரகத்திலையும் அல்லா தாலா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பாவத்துக்கும் ஒவ்வொரு விதமான இது வச்சுக்கிறான் 
அதாவது யார் தொழுகிறாங்க இல்லையோ அவங்களுக்கு குரான் வந்து சக்கரன் செல்லக்கூடிய நரகம் அமைக்குது இப்படியான ஏழு விதமான குரான் ஹதீஸ் எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் ஏழு விதமான நரகத்தினுடைய பெயர் கழிக்குது அதில் ஒன்று தான் அல் ஜஹீம் இதெல்லாம் குர்வான் ஹதீஸில் வந்திக்கக்கூடிய பெயர்கள் ரெண்டாவது அல் ஜஹன்னம் மூணாவது லவா என்று சொல்கிறது நாலாவது அ சயீர் அஞ்சாவது சக்கர் ஆறாவது அல் ஹத்தமா ஏழாவது வந்து ஹாவியா இப்படியான ஏழு விஷயங்கள் அல்லாஹ் தாலா ஏழு விதமான நரகங்களை அல்லாஹ் தாலா வச்சிக்கிறான் ஏழு விதமான நரகங்களை அல்லாஹ் தாலா வச்சிக்கிறான் ஒன்னாவது என்னது அல் ஜஹீம் அதே போல ஜஹன்னம் லவா அசீர் அசக்கர் அல் ஹொத்தமா அதே போல் அல் ஹாவியா இப்படியான நரகங்கள் அல்லாஹ் தாலா யார் பாவங்களை செய்கிறாங்களோ இவ்விதமான நரகங்களை அல்லாஹ் தாலா வச்சிக்கிறான் இதில் எதுலையாவது ஒன்றுக்கு பாவ செய்யக்கூடியவர்கள் போவாங்க அப்போ இந்த சூறால சொல்லப்படுது இங்கேனுக்கு என்னது அல் ஹாவியா ஹாவியா என்று சொல்லக்கூடிய யாரெல்லாம் இந்த முறையில் வாழ்ந்தாங்களோ அல்லாஹ் தாலா அவர்களை ஹாவியா என்று சொல்லக்கூடிய நரகத்துக்கு நுழைவிப்பான் அப்போ ஹாவியா என்று சொல்லக்கூடிய நரகம் அது எப்படியாப்பட்டது என்றால் அதாவது அல்லாஹ் தாலா எரிக்கப்பட்ட நரகங்களே மிகவும் கொடூரமாக எரிக்கப்பட்ட நரகம் மிகவும் ஒரு அதாவது எரிக்கப்பட்ட எரிக்கப்பட்ட அதை அதை அதுக்கு மிச்சம் எரிக்கேலை என்ற அளவுக்கு எரிக்கப்பட்ட ஒரு நரகம் தான் இந்த ஹாவியா என்று சொல்லக்கூடிய நரகம் நபி சொல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் ஒரு ஹதீஸில் கூறி காட்டினா புகாரி முஸ்லீமில் பதிவாக்கப்பட்டிருக்குது அபூர் அலியாலான் அவங்க அறிவிக்கின்றாங்க நபி சொல்லாம் கூறினாங்க கால் நெருப்பு பதவிக்கிறாங்களே இந்த நெருப்பு வந்து நரகத்துடைய நெருப்பில் எழுவது பகுதியில் ஒரு பகுதியை தான் இங்க பத்த வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க தெரியுமா இந்த நரகத்தினுடைய நெருப்பு இது அதனுடைய எழுவதில் ஒரு பங்கை தான் இங்கே மக்கள் கொளுத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க சாபாக்கள் சொல்கிறாங்க யார் யார் சூழல்லா அப்போ இந்த ஒரு நெருப்பே போதுமே யார் சூழல்லா இந்த ஒரு நெருப்பாலே என்ன நடக்குது மக்களுக்கு நெருப்பு வச்சா பத்துறாங்க கத்துறாங்க கை இதாவது அப்போ எல்லாம் செய்யப்படுது வலசலாம் எல்லாம் செய்யப்படுவது இந்த ஒரு ஒரு நெருப்பால் அப்போ இந்த ஒரு நெருப்பை விட எழுவது மடங்கு கூட தான் நரகத்தினுடைய நெருப்பு அப்ப நபிசல்லா அலி சொல்லம் சொன்ன நேரத்தில் சாபாக்கள் கேட்கிறாங்க யார சூழல்லா அப்ப இந்த ஒரு நெருப்பே எங்களுக்கு போதுமே யார சூழல் என்னன்னு சொன்னாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா நரகத்துடைய நெருப்பு இதை விட எழுவது மடங்கு அதிகம் என்பதாக சொன்னாங்க அல்லா தலா விதமான நரகத்தை விட்டு என்னை உங்களையும் பாதுகாப்பனாக அப்ப அவ்வளவு ஒரு இதை விட எழுவது மடங்கு கூட என்றா எந்த அளவுக்கு அந்த நெருப்பினுடைய இதுக்கு மன்றத்தை யோசிச்சு பாருங்க இங்கேயே ஒரு நெ நெருப்பு ஒரு ஒரு பில்டிங் பத்து கொண்டு போல கிட்டால போக முடியாம இருக்குது அவ்வளவு ஒரு வெப்பமாயிக்குது இப்ப இதை விட எழுவது மடங்குண்டா அந்த நரகத்தினுடைய நெருப்பு எந்த மா ஈக்கும் என்றத ஒவ்வொருத்தரும் நாங்க விளங்குறது கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அதே போல அபு ஹவுரேர் அலியலானோ அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் அஹமதுல பதிவாக்கப்பட்டிருக்குது நபி சல்லா அலை சொல்லமா கூறி காட்டினாங்க கியாமத்துடைய நாள்ல யாருக்கு கடைசி தரமான கடைசி தரமான இந்த அதாப் கொடுக்கப்படுமோ அவருக்கு எப்படியான அதாப் கொடுக்கப்படும் அதாவது இவருக்கு தான் நரகத்தில் கடைசி தண்டனை இவரை விட குறைஞ்ச தண்டனை யாரும் இல்லை அப்படியானவருக்கு என்ன செய்யப்படும் என்றால் நெருப்பினால நெருப்பினானான ரெண்டு செருப்பு அணிவிக்கப்படும் ரெண்டு செருப்பு அணிவிக்கப்படும் இந்த நெருப்பினால செருப்பின் காரணமாக இவர்கிட்ட மூளையிலே அப்படியே கரைஞ்சி கீழே அப்படியே கொட்டி அப்படியே சமமாக ஆயிடுவார் இதுதான் நரகத்தில் கொடுக்கப்படக்கூடிய கடைசி தரமான தண்டனை அப்ப இந்த தண்டனையின் காரணமாக என்ன நடக்குது என்றால் அவரினுடைய செருப்பு அணிவிச்சத்தோடு அவரினுடைய மூளை அப்படியே கரைஞ்சி கொட்டுது பாதம் வரைக்கும் திரும்பவும் அவருக்கு ஒரு உடல் கொடுக்கப்படும் திரும்பவும் அதே தண்டனையே அப்படியே ரொட்டேட்டா கொடுத்து கொண்டே போகப்படும் இதுதான் ஒரு மனிதனுக்கு கியாமத்து நாளில் கொடுக்கப்படக்கூடிய கடைசி விதமான தண்டனை என்பதாக அபு ஒரு அறிவியலானவங்க நபி அவங்க கூறியதாக அறிவிக்கிறாங்க அதே போல திரும்பி திரும்பி இப்போ மாஜால அபூர் அறிவியலான தொட்டு முறை ஹதீஸ் பதிவாக்கப்பட்டிருக்கு நபி அவங்க சொன்னாங்க நரகம் இக்குதே இந்த நரகம் வந்து ஆயிரம் வருஷம் ஆயிரம் வருஷம் எரிக்கப்படுவது சொன்னாங்க நரக நெருப்பு ஆயிரம் வருஷம் எரிக்கப்பட்டு அப்படியே சோப்பா மாறிடுச்சு திரும்ப நம்பி அவங்க சொன்னாங்க இன்னொரு ஆயிரம் வருஷம் எரிக்கப்பட்டு அப்படியே அது என்ன செஞ்சு அப்படியே வெண்மையா மாறிடுச்சு 
இப்போ ரெண்டாயிரம் வருஷம் இந்த நரக நெருப்பு எருக்கப்பட்டிருச்சு அதோட முடிஞ்சான்னு கேட்டால் இல்லை நபி அவன் சொல்லலாம் திரும்ப முன்னோர் ஆயிரம் வருஷம் எரிக்கப்பட்டு அப்படியே அது வெண்மையாக மாறிடுச்சு அது இப்போ அந்த நிலைமையில தான் இது கொண்டு இருக்குது என்பதாக சாபாக்கள் கருவிச்சாங்க பாருங்க இந்த நரகம் என்றது இவ்வளோ ஒரு கொடின கடினமான ஒரு விஷயம் ஒரு கொடூரமான ஒரு விஷயம் இந்த நரகத்துக்கு தான் சொல்லப்படுவது என்னது ஹாவியா என்ற கருத்து சொல்லப்படுது அப்ப இவ்வளவு நரகம் இவ்விதமாக எரிக்கப்பட்டு வைக்கப்பட்டு தான் இந்த நரகம் அப்ப யாரினுடைய மீசான் தராசு பாவத்தினால் தாண்டிருக்கோ அவர் போவார் இந்த நரகத்துக்கு தான் என்பதாக இந்த தப்சீரினுடைய உலமாக்கள் அப்படியே இந்த சம்பவங்களை கொண்டாடுறாங்க எனவே எங்களுக்கு விளங்கக்கூடிய விஷயம் என்னது இந்த இந்த இதில் இருந்து அல்லா தாலா கியாமத்து நாளினுடைய விடயங்கள் அல்லா தாலா கூறி காட்டிட்டு இந்த சூழலை சொல்கிறான் யார் ஸ்ரீதேவிகள் யார் சொர்க்கம் போவாங்களோ அவங்க ஒரு குரூப் யார் ஸ்ரீதேவிக்கு மாற்றமானவங்க யார் நரகம் போவாங்களோ அவங்க ஒரு குரூப் அல்லா தாலா இந்த சூழலை பிரித்து காட்டி அல்லா தாலா சொல்கிறான் யார் அவங்க யாருடைய தட்டு கணத்தினால் தான் இருக்கோ மீசான் தட்டு அவங்க உயர்தனமான சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க அதில் விதமான சுவண்டிகள் அனுப்பிப்பாங்க இரு இறுதியாக அவங்களுக்கு கிடக்கக்கூடிய இன்பங்களில் கடைசி தான் அல்லாவுக்கும் அவங்களுக்கு உள்ள திரையை நீக்கி அல்லாவும் அவங்க டைரக்டாக பார்ப்பாங்க அதே நேரத்தில் யாரினுடைய மீசான் தட்டு கனத்தால பாவத்தினால தாண்டிருச்சோ அவங்க போகக்கூடிய இடம் நரகம் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தண்டனை வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இது வந்து அதாவது நரகம் அவங்க போவாங்க இவ்விதமான நரகம் அல் ஹாவியாண்டு சொல்லக்கூடிய நரகத்துக்கு போவாங்க என்பதாக சொல்லி அல்லா தாலா இந்த சூறாவில் எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறான் இணைய சங்கைக்குரியவர்களே நாங்கள் விளங்கணுமான விஷயம் என்னது அதாவது மனிதனாகிய நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் பாவம் செய்கிறது தான் பாவம் செய்யாத மனிதன் இந்த உலகத்தில் யாரும் இல்லை ஆனால் அதுக்காக வேண்டி நாங்கள் அதிகம் அதிகமாக அல்லாடி ஸ்டீஃபார் செய்யணும் எங்களை விட சிறந்த நபி சல்லல்லா வலையம் அவங்க எழுபது விடுத்தம் அல்லது நூறு விடுத்தம் ஸ்டீஃபார் செய்தாங்க என்பதாக அதிசுகள் வந்தது அப்போ நாங்கள் நீங்கள்லாம் என்ன தானே அப்போ யாருக்கும் தெரியும் இதுக்கு முன்னால் நாங்கள் சூறால படித்தோம் யாரோ ஒரு அணு அளவாவது அணு செஞ்சாங்களோ அதையும் கேமத்தினால் கண்டுகொள்வாங்க யாரோ ஒரு அணு எழு அணு எழுமாவது பாவத்தை செஞ்சாங்களோ நன்மையை செஞ்சாலும் கண்டுகொள்வாங்க பாவத்தை செஞ்சாலும் கேமத்தினால் கண்டுகொள்வாங்க நான் இப்போ அடுத்த சூறாவை இன்ச்சாலே இப்போ பார்க்க போகிறோம் சூரத்து தக்காசூர் சூரத்து தக்காசூரன்னு சொல்கிறது குருவானில் நூற்றி ரெண்டாவதாக சூறாவாக பதிவாக்கப்பட்டிருக்குது அதே போல் எட்டு ஆயத்துக்களை கொண்ட மக்கியத்தான ஒரு சூறாவாக இது இருக்குது அப்போ இந்த சூரத்துக்கு வந்து சூரத்து தக்காசூர் அத்தக்காசூர் என்று சொல்லுவாங்க அத்தக்காசூர் என்றால் என்னதென்றால் சொத்து செல்வங்களை அதே போல் அதிகம் நாங்கள் பெரிய ஆள் எங்களுக்கு பெரிய கூட்டம் ஒன்று ஈக்கிறாங்கன்ட்டு பெருமை அடிக்கக்கூடியத்துக்கு சொல்கிறது அத்தக்காசூர் என்ற வார்த்தை என்னக்கிட்ட அதிகமான பணம் ஈக்குது என்னக்கிட்ட அதிகமான செல்வம் ஈக்கு எங்கள்கிட்ட அதிகமான மக்கள் ஈக்கிறாங்க எங்களுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஃபவுஜ்கள் படைகள் அதே போல் கமாண்டர்ஸ்களை போல் யார்டைம் இல்லைன்னு சொல்கிறோமே அந்த பெருமைக்கு சொல்கிறது தான் அத்தக்காசூர் அதே போல் எங்கள்கிட்ட நல்லா சொத்து செல்வங்கள் நல்லா குழந்தை குட்டிகள் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் சொல்கிற வார்த்தைக்கு தக்காசூர் அதிகப்படுத்துறது அதிகப்படுத்திக் கொள்கிறதுக்கா சொல்கிறத வார்த்தைக்கு பாய்க்கப்படும் சரி அப்போ இந்த சூறாவுக்கு சூரத்து தக்காசூர் என்று பேர் வைக்க காரணம் இந்த சூறாவும் ஆரம்பிக்கப்படுது எப்படி அல்ஹாக்கு அல்ஹாக்கும் அல்ஹாக்கும் அத்தக்காசூர் அதாவது அல்லாக்கும் உத்தக்காசூர் அத்தக்காசூர் என்று ஆரம்பிக்கப்படுறதுனால இந்த சூறாவுக்கும் தக்காசூர் என்று சொல்லப்படுவது சரி அப்போ இந்த சூறா இறக்கப்பட்டதனுடைய காரணங்கள் கருத்து வேற்றுமைகள் இருக்குது அப்படி கருத்து வேற்றுமைகள் இருந்தாலும் ஒரு விவாதத்தை இப்படி வருவது என்றாக்க குறைசிகளில் ரெண்டு குரூப்கள் ரெண்டு குரூப்கள் என்ன செஞ்சு கொண்டாங்க சண்டை பிடிச்சி கொண்டாங்க ஒரு குரூப்ட பேர் பனு பனு சஹம் மற்ற குரூப்ட பேர் பனு அப்துல் முத்தாலிப் பனு அப்துல் முத்தலிபும் பனு சஹம்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு கோத்திரர்கள் என்ன செஞ்சு கொண்டாங்க சண்டை பிடிச்சி கொண்டாங்க ஒரு கோத்திர இருந்தால் நாங்கள் தான் மிகப்பெரிய கண்ணியமான ஆட்கள் எங்களில் தான் கண்ணியமானவங்க இருந்தாங்க அப்படி இப்படி என்று ஒரு குரூப் செல்லுது இன்னொரு குரூப் செல்ல இல்லை நாங்கள் தான் கண்ணியமானவங்க எங்கள்கிட்ட தான் அதிகமான இப்படி இப்படி கண்ணியமானவங்களாம் இருந்தாங்க அப்படின்னு ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் பிரச்சனை போகக்கூடிய நேரத்தில் இப்போ ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் தீர் தீர்ப்படிக்கப்படுவது பனு அப்துல் முத்தலிப் இவங்க தான் கண்ணியமானவங்க இவங்க தான் சங்கியமானவங்க இவங்கள்ட்ட தான் கண்ணியமான ஆட்கள் இவங்களோட குரூப்பில் இருந்தாங்க என்பதாக சொல்லி இவங்களோட கோத்திரத்தில் தான் இவங்களோட குலத்தில் தான் அதிகமான கண்ணியமாக இருந்தாலும் தீர்ப்பளிக்கப்படுவது அதே போல் இந்த பனு சஹம் என்று சொல்லக்கூட விட இல்லை சொன்னாங்க அப்படி ஏலா நாங்கள் பைத்து கபர் இல்லை ஒவ்வொருத்தர கபரையும் நாங்கள் எண்ணி பார்ப்போம் யார்ட் ஆட்கள் கூட அப்படி கபரை பைத்து எண்ணி பார்த்தாங்க எண்ணி பார்த்தா பனு சஹம் என்று சொல்லக்கூடியவங்களில் தான் ஜாலியத் கால் அதிகமான பெர
எனவே அந்த நேரத்தில் தான் அல்லாத்தால் இந்த சூறாவை இறக்கினான் என்பதாக ஒரு விவாத்து வந்திருக்குது அதே போல் இன்னொரு கருத்து சொல்லப்படுவது எப்படி என்றாக யகூதிகள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாங்க நாங்கள் தான் மிகவும் சங்கியானவங்க கண்ணியமானவங்க எங்களில் தான் அதிகமான கண்ணியமானவங்க ஈந்தாங்க என்பதாக சொல்லி கபூரில் நாங்கள் போய் தென்னி பார்ப்போம் எங்கள் எத்தனை பெரிய தலை தலை தலைவர்கள் அடக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க என்று எண்ணி பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் தான் இந்த சூறா இறக்கப்பட்டது என்பதாகவும் இன்னொரு கருத்தொண்டும் வந்திருக்குது சரி சரி அல்ஹாக்கு முத்தகாசூர் அல்ஹாக்கும் என்றால் உங்களை பராமுகமாக்கிவிட்டது அத்தகாசூர் பெருமை அடிச்சு கொண்டு குழந்தைகளில் சொத்து செல்வங்களில் வம்ச வழிபாட்டில் நாங்கள் தான் பெரியவங்க என்று பெருமை அடிப்பது உங்களை பராமுகமாக்கிவிட்டது எதை விட்டும் அல்லாவோட கடமைகளை விட்டும் அதாவது அல்லாவுடைய கடமைகளை செய்கிறது இல்லை எதுக்காக வேண்டி அல்லாத்தால் இந்த உலகத்துக்கு அவங்களை அனுப்பப்பட்டுச்சோ அதை மறந்துட்டாங்க எது எங்களுக்காக வேண்டி அனு படைக்கப்பட்டுச்சோ அதில் ஈடுபட்டுட்டாங்க என்பதாக சொல்லப்படுவது எப்படி இந்த முழு உலகத்துமே அல்லா தாலா குருவான்ல சொல்றான் இந்த முழு உலகத்தில் படைக்கப்பட்ட அனைத்துமே லக்கும் உங்களுக்காக வேண்டித்தான் இந்த மனித சமுதாயத்துக்காக வேண்டித்தான் அது ஆடு மாடு ஒட்டகம் சில மக்கள் மடத்தனத்தில் அவங்களோட புத்திக்கு விளங்காம மாடை நாங்க அறுக்கக்கூடாது அது அதுக்கு ஒரு உசுரிக்கு இல்லை இது எல்லாம் எங்களுக்காக நாங்க சாப்பிடுறதுக்காக வேண்டி எது அல்லா தாலா அலால் எங்களுக்கு தந்திக்கிறோம் அது எங்களுக்கு சாப்பிடுறதுக்கு எங்கடைய எங்களுக்காக வேண்டி படைக்கப்பட்டது இந்த படைக்கப்பட்டது எங்களுக்காக வேண்டி மனிதன் என்ன செஞ்சான் அதுல ஈடுபட்டுட்டான் அதுல பிஸி ஆகி எதுக்காக வேண்டி மனிதன் படைக்கப்பட்டானோ எதுக்காக மனிதன் படைக்கப்பட்டான் அல்லா தாலா மனித வர்க்கத்தையும் ஜின் வர்க்கத்தையும் படைக்கணும் எதுக்காக வேண்டி அல்லாவை அறிஞ்சி அவனை அடி அவனுக்கு அடிப்பணிஞ்சு அவனை வணங்க வரும்ன்றதுக்காக வேண்டி அப்ப அந்த விஷயத்த மறந்துட்டு எங்களுக்காக வேண்டி எது படைக்கப்பட்டுச்சோ அந்த விஷயத்துல மனிதன் மஷ்கூல் ஆகிட்டான் பிஸி ஆகிட்டான் என்பதாக இந்த சூழல் அல்லாத்தால சொல்லி காட்டுறான் ஆ அல்ஹாக்கு முத்த காசூர் நீங்க துனியாவுடைய வாழ்க்கையில துனியாவுடைய தேடல்ல வம்சம் வம்சத்தை அதே போல சொத்து செல்வத்துடைய பெருமை அடிக்கக்கூடிய விஷயத்துல என்ன செஞ்சிட்டீங்க பராமுகமாகிட்டீங்க எது வரைக்கும் என்றால் ஹத்தா சுருத்துமுல் மகாபீர் எதுவரைக்கும் நீங்க மவுத்தாகும் வரைக்கும் அப்படியே சொல்லி சொல்லி துனியாவுடைய வாழ்க்கையில ஈடுபட்டுட்டு துனியாவுடைய விஷயத்துல இதாக்கிட்டு ஆக்கிரத்துடைய விஷயத்த மறந்துட்டாங்க எதுவும் என்ன ஆயிடுச்சு கடைசியில மவுத்தும் வந்துருச்சு இப்ப இந்த இடத்துல அல்லாத்தால சொல்லுவாங்க ஜுர்த்தும் ஜுர்த்தும் என்று சொல்றது வந்து நீங்கள் கபுரை சந்திக்கும் வரையில் அப்ப இங்க நீ கபுரை சந்திக்கிறது என்றால் சில நாங்கள் கபுரை சந்திச்சுட்டு வரது என்ற அர்த்தம் பெய்த்து யாராவது மரணித்தா நாங்கள் போவோமே சும்மா சில நாங்கள் யாசின் ஓதுட்டு போவாங்களே அது கூடுமா கூடாதான்ற விஷயம் வேற நான் சொல்ல சும்மா பொதுவா அவ யாசின் ஓதுறதுக்கு என்று போவாங்க இங்கிக்கும் ஜியாரான்னு சொல்லுவாங்க இது மாயான்னு கேட்டால் இல்லை இங்கே நீ சொல்லப்படுது நாங்கள் மவுத்தாகும் வரைக்கும் அப்பயே ஜியார செய்யும் வரை நீங்கள் கபுரை சந்திக்கு வரையன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறாக்க கபுரன்றது ஒரு டிரான்ஸ்லேட் மாய் அதாவது சொர்க்க அதாவது எங்களோட மர்மை வாழைக்கும் இந்த வாழ்க்கைக்கு மேல ஒரு டிரான்ஸ்லிட் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் இந்தியா போகணும் சவுதியில இருந்து போறாரு போகல சொன்ன ஸ்ரீலங்கா போயிட்டு டிரான்ஸ்லிட் அங்கேருந்து என்ன செய்வாங்க ஒரு சில மணித்தியாலம் தங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வாங்க அவனை நாட்டுக்கு இந்தியாவுக்கு போவாங்க அதே மாதிரி அது அதோட அர்த்தம் என்னது அவர் வந்து அங்கேயே வசிக்க போறாரு ஸ்ரீலங்காவுக்கு இல்லை சும்மா அப்படி போயிட்டு ஒரு விசிட் மாதிரி போயிட்டு அங்கேருந்து அவரோட டைம் முடிஞ்சோன்னா அவர் போய் திருவணும் அவட நாட்டுக்கு இத்தான் கட்டாயம் அதே போல இந்த கபுர்ன்றது வந்து மர்மையுடைய வாழ்க்கைக்கும் இன்மையுடைய வாழ்க்கைக்கும் ஒரு டிரான்ஸ்லிட் அமையக்கூடியது அதாவது அதனால தான் அல்லா தலை சொல்லுவாங்க ஜுருத்துமுல் மக்காபீர் நீங்க அங்கே தருத்திருக்க கூட இல்லை ஹத்தா மக்கஸ்தும் என்று சொல்லல அல்லா தாலா நீங்கள் தருத்திருக்கும் வரை என்று சொல்லல ஜுருத்தும் என்று சொல்றான் ஆ நீங்க சந்திக்கு அதாவது அங்க போவீங்க அங்க பெய்த்து கொஞ்ச நாளை அப்புறம் திரும்பவும் உங்களுக்கு மர்மையுடைய வாழ்க்கை என்று வரும் அதுக்கப்புறம் அங்க பெய்த்துடணும் அதனால தான் அல்லா தலை சொன்னா ஹத்தா ஜுருத்துமுல் மக்காபீர் நீங்கள் கபுரை சந்திக்கும் வரை அதாவது மௌத்தாகி கபுருக்கு போகும் வரைக்குமே என்ன சந்தித்தீங்க உங்கள்ட்ட பெருமை அடிச்சு கொண்டு துனியாவுடைய விஷயத்தில் அப்படியே மூழ்கி இருந்துட்டீங்க அல்லாஹ் தாலாவை மறந்துட்டீங்க என்பதை அல்லாஹ் தாலா தெளிவுபடுத்து அடுத்த சொல்கிறான் கல்லா சௌஃபதால மூன் கல்லா நீங்கள் நினைச்சமா இல்லை சௌஃபதால மூன் அந்த கபருக்கு நீங்கள் போனீங்கண்டா அந்த கபருடைய வாழ்க்கை நீங்கள் நுழைஞ்சிட்டீங்கண்டா அப்போ தான் விளங்கும் உங்களுக்கு துனியாவுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் எதை செய்யாமல் வந்துட்டோமோ அங்கே கேள்விகள் கேட்க வட ஆரம்பிக்குமே இப்போ விளங்கும் ஆஹா நான் இதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்துட்டனே அப்படின்றத விளங்கும் அதுக்கப்புறம் அல்லா தாலா சும்ம கல்லா சௌஃபத்தால மூன் அல்லா தாலா நான் ஏற்கனவே நேரத்தோட சொன்னமாய் திரும்பவும் அல்லா தாலா திரும்பவும் உங்களுக்கு 
அந்த கபருடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கும் என்றது விளங்கும் இது அல்லாத்தால உறுதிப்படுத்துறதுக்கான செய்யலாம் நீ கபருக்கு போனீங்க என்றா இங்கே பெருமை அடிச்சு கொண்டு இங்கே துணியோடைய வாழ்க்கையில் ஈடுபாட்டு கொண்டு இங்கே ஆகிரத்தை மறந்து இங்கே சொத்து செல்வம் நான் தான் அதிகம் என்றதை காட்டிக்கொண்டு பெருமை அடிச்சு கொண்டீங்களே பெருமை அடிச்சு அல்லாவுடைய விஷயத்தை நீங்கள் மறந்துட்டீங்களே இதனுடைய ரிப்போர்ட் இதில் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நத்தீஜா இதில் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய என்ன விடயம் என்றத உங்களோட கபரில் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வீங்க என்றத அல்லாஹ் தாலா சொல்லிட்டு சொல்கிறான் மர்மைக்கு புற உள்ள வாழ்க்கை என்ன என்றத நீங்கள் அழிந்திருந்தால் இப்படி எல்லாம் நீங்க செஞ்சிக்க மாட்டீங்க மனிதன் என்ன செஞ்சிட்டான் இதெல்லாம் மறந்துட்டான் கபிரில் கேட்கப்படக்கூடிய கேள்வி கபிரில் எங்களை முன் வச்சு அல்லா தாலா கபிர் நாங்கள் செய்கிற அமல்களை வச்சு விசாலமாகும் கபிர் பிரகாசமாகும் கபிர் சொர்க்கத்துடைய பூஞ்சோலையாக ஆகும் எங்களோட அமல்களை வச்சுன்றதை மறந்து துன்யாவுடைய வாழ்க்கைக்காக என்று வாழ்ந்துட்டு அல்லா தாலா சொல்கிறான் நீங்கள் கபிரில் வைக்கப்பட்ட போகிற உங்களுக்கு என்ன என்ன செய்யப்படும் என்ற அந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் அறிஞ்சிருந்தால் நீங்கள் இப்படியெல்லாம் செஞ்சிக்க மாட்டீங்க என்பதாக அல்லா தாலா சொல்லிட்டு சொல்கிறான் லத்தர உன்னல் ஜஹீம் அந்த நாளில் அந்த கபுர்லேருந்து எழுப்பட்டின போகிறோம் அல்லாஹ் தாலா அவங்களுக்கு ஜஹீம் என்றத அல்லாஹ் தாலா நீங்கள் காணுவீங்க உங்களுக்கு காட்டப்படும் காட்டப்பட்டு நீங்கள் காணுவீங்க தூரத்துலேருந்து காணுவீங்க ஒரு தூரத்துலேருந்து காணுவீங்க காண்டுட்டு கண்டுட்டு அல்லாஹ் தாலா சொல்கிறான் சும்ம லத்தர உன்னஹா ஐனல் யக்கீன் பின்பு என்ன செய்யப்படும் அந்த ஜஹீம் என்று சொல்லக்கூடிய நரகம் அங்கே மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு கிட்டே இது கொண்டாடப்படும் உங்களுக்கு கிட்ட கொண்டாந்தி அந்த ஜஹீம உங்களுக்கு காட்டப்படும் கிட்ட கொண்டாந்து அல்லாஹ் தாலா காட்டுவான் இதுதான் நரகம் என்றதான் அல்லாஹ் தாலா அந்த நேரத்தில் காட்டப்பட போக்கல எல்லா விஷயமும் இந்த மக்களுக்கு விளங்கும் என்பதாக கூறுகின்றான் அப்ப இந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் தாலா நீங்க சொல்லுகிறான் லவ் தாலமூன ஐனல் யக்கீன் என்னை ஹக்கன் லவ் தாலமூன மா மா தஜிதூனஹு ஃபி குபூரிக்கும் வயோமிக்கும் வ நுஷூரிக்கும் லமா ஷகலத்கும் பில் அம்வால் வ தக்காசர்த்தும் ஃபீஹி அப்போ உண்மைக்குமே இந்த கபிரில் ஒரு மனிதன் விளங்கிக் கொள்வானானால் இந்த கபிரில் என்ன கேள்வி கணக்கு கேட்கப்பட்டு அல்லாஹ் தாலாவுடைய அறிவை அவன் விளங்கிக் கொள்வானானால் ஒரு நாளும் அவனுடைய பெருமை அடித்தல் அவனுடைய அல்லாவுக்கு மாற்றமாக நடந்து கொள்வது இதே இப்படி நடந்து இருக்காது என்றது அல்லாஹ் தாலா இந்த சொல்லி காட்டிட்டு அதுக்கு பிறகு அல்லாஹ் தாலா சொல்கிறான் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சீங்க செஞ்ச பிறகு அல்லாஹ் தாலா கடைசியாக என்ன செய்வான் கடைசி அல்லா தாலா என்ன செய்வான்டாக்கா சும் அலத்துஸ் அலுன்ன யோமெய்தி நானி நயீம் இறுதியாக அல்லாஹ் தாலா கியாமத்தினால உங்களுக்கு தந்த நேமத்துகளை அல்லாஹ் தாலா கேட்பான் உங்களுக்கு என்னென்ன நேமத்துகள் கொடுக்கப்பட்டுச்சோ அந்த நேமத்துகள் எல்லாம் முன்வைக்கப்படும் அப்போ நேமத்தில் போகல என்னது உதாரணம் எழுதி காட்டுறாங்க எழுதி காட்டுறாங்க நேமத்து என்றால் என்னது எங்களுக்கு அல்லாஹ் தந்த செஹத் உடம்பினுடைய ஆரோக்கியம் அதே போல் எங்களுக்கு தந்த அல்லாஹ் தாலா ஓய்வு நேரம் அதே போல் அல்லாஹ் தாலா எங்களுக்கு தந்த அச்சம் தீந்தல் நாங்கள் பயம் இல்லாமல் வாழுறோம் அதே போல் நாங்கள் உடுக்கக்கூடிய ஆடை அதே போல் குடிக்கக்கூடிய தண்ணீர் அதே போல் சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு இது அனைத்தும் நேமத் இந்த அனைத்த பத்தியும் அல்லாஹ் தாலா கபிரில் இருந்து எழுப்பாட்டின பிறகு அல்லாஹ் தாலா நிச்சயமாக மனிதனிடத்தில் கேட்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் என்பதையும் இங்கே இருந்து அல்லாஹ் தாலா எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறான் இது அனைத்தையும் சொல்லி காட்டிட்டு அல்லாஹ் தாலா யாரெல்லாம் இதுக்கு சுக்குர் செஞ்சாங்களோ அவங்க அந்த கபருடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றோர்களாக ஆயிடுவாங்க அல்லாஹ் தாலா தந்த நேமத்துகளுக்கு சுக்குர் செஞ்சு அல்லாஹ் தாலா எனக்கு தந்தது நான் வந்து இதை சம்பாதிக்கல எப்படி காரம் கிட்ட சொல்லப்பட்டுச்சு உனக்கு அல்லாஹ் தாலா இவ்வளோ பெரிய பொக்கிஷங்களை தந்திருக்கிறான் இவ்வளோ பெரிய ச இதுகளை தந்திருக்கிறான் நீ அல்லாவுக்கு சுக்குர் செய்யக்கூடாதா என்று கேட்ட நேரம் அவன் சொன்னான் இன்னமா ஊத்தி தூஹு அலா இல்மி நிந்தி இதெல்லாம் எனக்கு கொடுக்க பட்டுச்சு என்ன டேலண்ட்டினால்னா ஏண்ட டேலண்டினால தான் இதெல்லாம் கொடுக்க பட்டிச்சேன் ஒரு வார்த்தையை சொல்றான் என்பதாக அல்லா தாலா குருவான கூறுகின்றான் அல்லா தாலா என்ன செய்யறான் கடைசியில அவனையும் அவன் அனைத்து சொத்து சொத்துகையும் அல்லா தாலா சுழி வாங்கிட்டான் பூமியை கீழே அப்படியே பூமியை கீழே இழுத்து எடுத்துட்டான் எனவே யாரெல்லாம் அல்லா கொடுக்க நியமத்துக்கு பெருமை அடிக்காம அல்லா தந்தது அல்லா தாண்டி செல்வ அடிப்பேன் அல்லாவுடைய சுக்குருக்கு நியமத்துக்கு அல்லாவுக்கு சுக்குர் செய்யறாங்களோ அல்லா தாலா அவர்களுக்கு விருதமான சொர்க்கத்தை கொடுப்பான் என்பதையும் இதில் சொல்லப்பட்டுது அதே போல நபி சல்லா அலுவலமாக கூறினாங்க அபூர் அதிசில் அறிவிக்கிறாங்க நபி சல்லா அலுவலகம் கூறியதாக அல்லா தாலா எந்த அளவுக்கு நியமத்துக்களை பற்றி கேள்வி கண கேட்பான் என்றா ஒரு தடவை நபி சல்லா அலுவலகம் என்ன செய்யறாங்க மிக பசி உலகத்துக்கே 
ஒரு தலைவராக அனுப்பப்பட்ட நபிசல் அல்லா அலி வசல்லம் அவங்களுக்கு மிக பசியாக இருக்குது பசியுடைய நேரத்தில் அப்படியே வெளியே வெளியாகி போகிறாங்க பேட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் ரோட்டில் காண்டுறாங்க அபூபக்கர் உமர் ரலி ரதி அல்லான்னு வாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் வராங்க நபிசல் அலசன் கேட்குறாங்க என்னப்பா என்ன விஷயம் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் வெளியாகி வாரீங்க அப்படியே எங்கள் வீட்டிலேருந்து வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்ட நேரம் இவன் சொல்லலாம் யார் சொல்லலாம் சரியான பசியாகி யார் சொல்லலாம் என்ன அது கிடைக்குமோ தெரியாண்டு தான் நாங்கள் அப்படி வெளியே வந்தோம் சாப்பிட்றதுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆய்க்கும் அப்படின்னு நபிசல்லாம் சொல்கிறாங்க அல்லாவி மீது ஆணையாக என்னுடைய உயிர் எவன் கைவசம் மீதும் அந்த ரப்பின் மீது ஆணையாக நீங்கள் ரெண்டு பேர் எதுக்காக வெளியாகி வந்தீங்களோ அதே காரணத்துக்கு தான் நானும் வெளியாகி வந்தேன் எனக்கும் சரியான பசியாக்கேண்டி மூணு பேரும் சேர்ந்து சொல்லலாம் சார் நபி அவங்க சொல்லலாம் வாங்க போவோம் என்று ஒரு அன்சாரி சாபிட வீட்டுக்கு போகிறாங்க ஒரு அன்சாபி அன்சாரி சாபிட வீட்டுக்கு போகிறாங்க அபுல் ஹைசம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சாபி அந்த சாபிட வீட்டுக்கு போகிறாங்க போய்ட்டு பார்த்தா அந்த சாபி இல்லை அந்த நேரத்தில் நபி சொல்லலாம் அவ்வளோ சொல்லுவாங்க அவனை மனைவி கிட்டே கேட்குறாங்க எங்கே அபுல் ஹைசம் என்று கேட்ட நேரம் அவங்க சரியான சந்தோஷம் என்ன வந்திக்கிற யார் நபி அவங்க நபி அவங்களுக்கு புறவு அந்த ஸ்டூடிய சித்திக் என்று சொல்லக்கூடிய அபுபக்கர் அலி எல்லான்னு வாங்க இரண்டாவது அதுக்கப்புறம் ஹலீஃபாவுடைய அந்த ஸ்லீக்க கூடிய உமர் அலியாக வந்திக்கிறாங்க இந்த மூணு பேரும் வந்திக்கிறாங்க அவங்க மனைவி சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் பொறுத்திருங்க எங்களுக்காக அவர் தண்ணி எடுக்க போயிட்டிக்கிறார் இப்போ வருவார் நீங்கள்லாம் கொஞ்சம் அமருங்க என்று சொல்லணுன்னே அவங்க சாபி வராரு வந்தோடனே இந்த மூணு பேரையும் கண்டு அவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் சந்தோஷத்தில் சொல்கிறாங்க யார் சூழலாம் என்னையை விட இன்றைக்கி மிகப்பெரிய பாகிஸ்தான் யார் மீக்கேலா ஒரு விருந்தாளிகளுக்கு உணவளிக்கிறவர்கள் என்னைய விட மிக பெரியவங்க யார் மீக்கலாம் ஏன் உலகத்தின் தலைவர் நபியாவும் வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் உள்ள அபுபாக்கர் அதுக்கப்புறம் உமர் அலி அல்லான்னு அம்மா அவங்க எல்லாம் ஈக்கிறாங்க இந்த மூணு பேர் ஈக்கக்கூடிய இடம் இதை விட மிகப்பெரிய பாகிஸ்தான் யார் மீக்கல யார் சொல்ல என்று சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாங்க உடனே போகிறாங்க பெய்த்து ஈச்சப்பழம் மரத்தில் இருந்து ஒரு ஈச்சப்பழம் கொலை ஒன்று அப்படியே வெட்டி எடுத்துகிட்டு வராங்க அதில் பழுத்த தீக்குது அறப்பழம் ஈக்குது கனிஞ்ச தீக்கு எல்லாத்தையும் கொணாந்து முன்னுக்கு வைக்கிறாங்க வச்சு சொல்லலாம் யார் சொல்ல நீங்கள் இதை சாப்பிடுங்க நான் டக்குண்டு சாப்பாடு ரெடி பண்ணுறேன்ட்டு டக்குண்டு ஒரு ஆடை அடித்து சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க இப்படி எல்லாம் செஞ்சுட்டு நபி சொல்லலாம் அவளை சொல்லாம் அவங்களும் எல்லாம் சாப்பாடு நபி அவங்க இந்த வந்த சாபாக ரெண்டு பேர் இந்த சாபி எல்லாம் சேர்த்து திண்டுட்டு நபி சொல்லல்லா அவளை சொல்லம் சொல்கிறாங்க என்னுடைய உயிர் எவன் கைவசம் இக்குதோ இந்த பசையுடைய நேரத்தில் நீங்கள் வெளியாவி இந்த சாப்பாடை தின்னீங்களே இதுக்கும் கியாமத்து நாளில் கேட்கப்படுவீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இப்போ குடிச்சிங்களே தண்ணி இந்த குளிர்ந்த தண்ணிக்கும் கியாமத்து நாள் கேட்கப்படுவீங்க என்பதாக சொல்கிறோம் சுபஹான்லா பாருங்க அதாவது எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான நேரம் இந்த நேரத்தில் நம்பி அவங்க போயிட்டு பாருங்க வீட்டில் சாப்பாடு ஒன்றும் இல்லைன்றதுக்காக வேண்டி தான் மூணு பேரும் வெளியாகி வாராங்க அந்த மூணு பேரும் போய் ஒன்றுமே இல்லாத நேரத்தில் ஒரு சாப்பிட்டு போய் சாப்பிட்றாங்க சாப்பிட்ட புறவு நம்பி செல்லலாம் சொன்னால் இதுக்கும் இப்போ நீங்கள் தின்ற சாப்பாடுக்கும் கியாமத்து நாளில் கேக் கணக்கு கேட்கப்படும் கியாமத்து நாளில் கேள்வி கணக்கு கேட்கப்படும் எதாவது நீங்கள் குடிக்கிற தண்ணி இந்த தண்ணி குளிராய்க்குது இதுக்கும் கியாமத்து நாளில் கேட்கப்படும் என்பதாக நபி சொல்லல்லா அலே வசலம் அவங்க கூறினாங்க எனவே சங்கைக்குரியவர்களே அப்போ அல்லாஹு தாலா இந்த கியாமத்து நாளில் இந்த விடயங்கள் எல்லாத்தையும் நிச்சயமாக கேட்பான் நிச்சயமாக கியாமத்து நாளில் கேட்பான் அது மட்டும் இல்லை நரகத்தையும் அல்லாஹு தாலா முன்னுக்கு கொண்டாந்து வைப்பான் நிச்சயமாக அதில் எந்த ஒரு சந்தேகம் இல்லை அல்லாஹு தாலா முஸ்லீமில் ரிவா தொண்டு வந்தது எப்படி என்றாக்க யூத்தா பி ஜஹன்னம் யௌமேதின் அந்த நாளில் கியாமத்துடைய நாளில் அல்லாஹு தாலா நரகத்தை இழுத்துட்டு வருவான் நரகத்தை கொண்டாந்து மனிதர்கள் எல்லாம் அமைக்கக்கூடிய நேரத்தில் நரகத்தை அப்படியும் வல்லாத்தால முன் வச்சுப்பான் எப்படி நரகம் எழுத்து வைக்கப்படும் என்ற அந்த நரகத்துக்கு கிட்டத்தட்ட எழுபதாயிரம் கடிவாளம் அந்த நரகத்தை அந்த ஜஹன்னம் என்று சொல்லக்கூடிய நரகத்தை இழுத்துட்டு வரப்படும் வரக்கூடிய நேரத்தில் எழுபதாயிரம் கடிவாளத்தோடு இழுத்துட்டு வருவாங்க ஒவ்வொரு எழுபதாயிரம் கடிவா எழுபதாயிரம் கடிவாளம் ஒவ்வொரு கடிவாளத்திலையும் எழுபதாயிரம் வழக்குமாறு இழுத்துட்டு வருவாங்க அப்போ எவ்வளோ பெரிய இதுன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசுன்னு பாருங்க இந்த நரகத்தை இழுத்து வரப்படும் மக்கள் எல்லாம் அப்படியே நிற்பாங்க நிற்கக்கூடிய நேரத்தை அல்லாத நரகத்தை ஜஹன்னம் என்று செல்லக்கூடிய நரகத்தை இழுத்து வருவான் அதுக்கு மட்டும் எழுபதாயிரம் கடிவாளம் சங்கிலி கோர்வைகள் போட்டு ஒரு கடிவாளத்தை எழுபதாயிரம் மலக்கு மார்கள் இழுத்துட்டு வருவாங்க இப்படி எழுபதாயிரம் கடிவாளத்தை எழுபதாயிரம் மலக்குகள் அப்படியே இழுத்துட்டு வந்து முன்வைக்க முன்வைக்கப்படும் என்பதாக முஸ்லீமுடைய அறிவாயத்தில் வந்தீங்க ஆக சங்கை கூறியவர்களே அப்போ இந்த விஷயங்கள்ல எங்களுக்கு விளங்குது என்னென்னா அல்லாஹு தாலா தந்திக்கிற நேமத்துகளுக்கு நாங்கள்
இந்த நதி எங்க காலு கீழால தானே ஓடுது உங்களுக்கு விலங்குது இல்லையா அதாவது எங்க காலு கீழால காலு கீழால ஓடுது என்னன்னு அவன் கோட்டை கிட்டத்தட்ட அந்த ஓடக்கூடிய நைல் நதியோடு அமைங்க பட்டிச்சு அதனால சொன்ன எங்க காலு கீழால தானே ஓடுது இதெல்லாம் ஓடுது நான் தானே ரப்பு என்னைய விட ரப் ஒன்று ஈக்கிறானா ஆமா நீ ஒரு கோட்டை ஒரு பெரிய இதை கேட்டு கோபுரத்தை கேட்டு நான் ஏறி பார்க்கணும் மூசால மூசாவுடைய இறைச்சகன் அப்படின்னு சொன்னான் இப்படி இதுமான பெருமைகள் அடித்தான் அதே போல குறைசிகளுக்கு இஸ்லாத்துக்கு அழைத்த நேரம் நபி சொல்லா அலி சொல்லாம் அவங்க சொன்னாங்க எங்களோட மூதாதையர்கள் எல்லாம் இந்த இந்த இதுல தான் இருந்தாங்க நாங்க ஒரு நாளும் இதுக்கு வரமாட்டோம் எங்களோட மூதாதையர்கள் இப்படியானதை வழிபட்டாங்க நாங்கத்தான் மிக கண்ணியமானவங்க சங்கையானவங்க எங்களை விட சங்க இல்ல நீங்க நீங்க சாதாரண மனுஷன் நபிமார்கள் எந்த எந்த நபிமார்கள் வந்து தாவத்கள் கொடுத்தாலும் அந்த நபிமார்களுக்கு எல்லாம் சொல்லப்பட்டது நீங்க எங்கள ஒரு விலையினமான மனுஷன் ஆக்கிறீங்க நீங்க எங்களை அழைக்கிறதா நாங்க கண்ணியமானவங்க ஃபேமிலி எங்களோட ரோயல் ஃபேமிலி எங்களே ஒரு கண்ணியமான ஃபேமிலி இப்படியெல்லாம் அமைக்கக்கூடிய நாங்க நீங்க அழைக்கிற தாவத்தை நாங்க ஏற்றுக்கொள்ளணுமா அப்படி என்ன கேட்டாங்க அதை எப்ப விளங்கும் கபருக்கு போன பிறகு விளங்கும் அல்லா தாலா கபர்ல வச்சு கேள்வி கணக்கு கபருக்கு பிறகு அல்லா தாலா அவங்களை எழுப்பாட்டி கபர்ல குறிப்பிட்ட கேள்வி கேட்கப்பட்டு அதுக்கு பிறகு அல்லா தாலா கேமத்தை நாங்க அந்நாள் அவங்களை எழுப்பப்பட்டு இப்ப நேமத்துகளை பத்தி கேட்கக்கூடிய நேரத்துல அப்பதான் கண்கள் துறக்கப்படும் அப்ப எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அல்லா தாலா குருவான சொல்றான் அந்த நேரத்துல அல்லா தாலா கேமத்தினால மௌத்தாக்கி மக்கள் எழுப்பாட்டி கேட்கக்கூடிய நேரத்துல இப்ப மனிதன் சொல்லக்கூடிய பதில் தான் என்னது யாலா நான் எந்த ஒரு நன்மையும் செய்யலை யாலா ரப் இருஜி யாலா என்னை அனுப்பிடுவேன் துணியாவுக்கு கொஞ்சம் துணியாவுக்கு என்னை அனுப்பிடுவேன் லால் யாமலு ஃபீமா தரக்து யாலா நான் இதெல்லாம் விட்டணும் அந்த அமல் எல்லாம் செஞ்சுட்டு வரேன் யாலா மௌத்துக்கு போறோம் அல்லா தாலா பிடிச்ச போறோம் இவட ரூ எடுத்த போறோம் இப்ப ஒரு அல்லா கிட்ட சொல்லக்கூடிய ரப் இருஜி யாலா என்னை அனுப்பிடுவியால துணியாவுக்கு நான் தெரியாம செஞ்சிட்டேன் மிச்சம் தவறுகள் எதெல்லாம் செய்ய இல்லையோ அதெல்லாம் செஞ்சிட்டு வரையால இப்ப அனுப்பேண்டாக அந்த நேரத்துல எந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கிடைக்காது எந்த ஒரு சந்தர்ப்பமும் அல்லா தாலா தரமாட்டேன் ஈக்கிற சந்தர்ப்பத்தை தான் நாங்க பாய்ச்சி கொள்ளணும் என்ன சங்கைக்குரியவர்களே அப்ப இதுல இருந்து இந்த சூறாலே எங்களுக்கு விளங்கக்கூடிய விடயம் தான் என்னது ஒன்னாவது அல்லா நாங்க அல்லாங்களே தடை செய்யல சொத்து செல்வங்கள் அதிகரிக்கக்கூடிய விஷயத்துல அல்லா தாலா தடை செய்யல துணியாவை தேடுற விஷயத்துல அல்லா தடை செய்யல அதிகமான குழந்தைகளை பெற விஷயத்துல அல்லா தாலா செய்ய எங்கட வம்சம் ஒரு கண்ணியமான வம்சம் ஆகணும் அல்லா தாலா தடை செய்யல ஆனால் அதை வச்சு பெருமையாடிச்சு அல்லாவுட வெறுப்ப சம்பாதிக்கிறத தான் அல்லா தாலா தடுக்கிறேன் அப்படி இல்லாமல் யாரும் விரும்புவாங்களா ஏன பிள்ள ஒரு நல்ல நிலைமையில வரணும் ஒரு ஆளிமா வரணும் ஒரு ஹாஃபிலா வரணும் டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் வரணும் என்றத விரும்புவாங்க ஏன் என்ற ஏன்ட ஏன்ட ஜென்ரேஷன் இதுக்கு புறவு போறது ஒரு நல்ல ஒரு நிலைமையில வரணும் என்றது அதெல்லாம் தடுக்கல ஆ நாங்க எல்லாம் நாங்க எல்லாம் பெரிய ஃபேமிலி ரோயல் ஃபேமிலி எங்களுக்கு இது சரி வருமா என்று கேட்கறத தான் அல்லா தாலா தடுக்கிறான் அதுக்காக நான் சுக்குர் செய்யணும் எனவே அல்லா தாலா இதை தடுக்கல இந்த சூழல நல்ல வேலையும் கொள்ளணும் அல்லா தாலா சொத்து செல்வங்கள் சேர்க்கிறத வியாபாரம் செய்யறத தடுக்க இல்ல அந்த வியாபாரத்தின் மூலமாக அல்லாவுக்கு சுக்குர் செஞ்சு அல்லாட பொருத்தத்தை தேடணும் அதுக்கு இல்லாம பெருமை அடிச்சு கொண்டு ஜக்காத் கொடுக்கப்படுவது ஜக்காத் கொடுக்கணும் சில பைத்தியமா நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவு காலம் வெளியூர்ல இருந்து சம்பாதிச்சுட்டு இப்பதான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு கேபிட்டலை போட்டு இதாக்குறன் என்ன இவன் சொல்றாங்க ஜக்காத் கொடுக்கணும் சி ஏல இது நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு நான் என்னத்துக்கு ஜக்காத் கொடுக்க இதைத்தான் அல்லா தாலா தடுக்கிறேன் நீங்க மல்டிமிலீனரா <laughs> அல்லா தாலா இன்னும் எங்களை தெளிவுபடுத்தக்கூடிய விடயம் தான் இந்த சூறாவில் எங்களிட்ட கியாமத்தினாலையில் கியாமத்தினால நாங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பற்றி அல்லா தாலா நிச்சயமாக எங்களுக்கு அறிய தரப்பட்ட ஒவ்வொரு நேமத்தையும் பற்றி கேள்வி கேட்பான் இல்லை மாஷா அல்லா அல்லா தாலா நாடி உள்ள தயிர் அல்லா தாலா செல்லவங்களுக்கு அல்லா தாலா மன்னித்து விட்டுருவான் ஆனால் அல்லா தாலா கிட்ட கேள்வி கணக்கு கொண்டு கியாமத்தினால ஈக்குது என்றது இந்த சூறாலேருந்து தெளிவுபடுத்தப்படுவது அதே போல தான் நபி சொல்லா அலி சொல்லாம அவங்க ஒரு ஹதீஸில் கூறி காட்டினாங்க சொல்லி காட்டினாங்க மனிதன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் ஏண்ட பொருள் ஏண்ட சொத்து ஏண்ட செல்வம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் உண்மையிலே இது ஒன்றுமே அவன்ட இல்லை அவன்ட எது நபிசாம சொல்லி காட்டினாங்க எது அவன் திண்டு கழிச்சானோ உண்டு குடிச்சானோ அதே போல உடுத்து முடிச்சானோ இவைகள் மட்டும்தான் அவன்ட எதெல்லாம் உடுத்து முடிஞ்சோ அதுதான் அவன்ட எதெல்லாம் திண்டு டொய்லெட்டுக்கு பேத்திருக்கோ இதுதான் அவன்ட எதெல்லாம் குடிச்சு முடிஞ்சோ இவ்வளவு தான் அவன்ட அப்படி இல்லாம மத்த எல்லாம் அவன்ட இல்ல யாருக்குரியது அவன்ட வாரிசுக்குரியது அவன்ட அல்லாவுக்குரியது
బిస్మిల్లాండి టొల్లెట్ ఆ పోచ్చు ఏదో ఏలు మానవాళ్ళకు ఉడ్డు తిట్టి కిలింగి పట్టేగి అప్పుడు దరిచి పోచ్చు అదే కూడా ఏదేలా కుడిచి ఒండుకు రెండుగా పోచ్చు ఇదే వెళ్తాను అంట ఇవ్వలవుతా అవునికి ఉడంబికి చేయరుది మత్త ఎల్లామే ఉంట సొత్త సెల్వం అనైతు మెన్న సైపోది ఉండ వారి సెలవు తాం పేతు సేరపోది అంట తేయం ఇంత సూరాయి మూలమగా అల్లా తలంగలి తెలియపడుతున్నాను ఎనవే నాగ వెలంకూడి విడియం ఎన్నది నాగ సొత్త సెల్వంగల సేకరది ప్రచ్చన ఇల్ల నాగ అల్లాకు షుకుర్ సేకూడి అడియాన మారును నండి కట్టకూడి అడియాన మారకూడాది ఇదికి మున్నాళ్ళ సూరాలు నాగ పడిచాం అల్లా తల సెలవు మనితర్డే అయ్యట్కే నతన్ కనూద్ అల్లా తల సెలవు అన్నై ఇన్నల్ ఇన్సాన లిరబ్బిహి లకనూద్ మనిదన్ నిత్యమాగ అల్లాకు నండి కట్టవన్ ఆనాల్ ఇది మనిధనుడి తన్మ అల్లా తల సెలవు మనిధ వర్గం ఇప్పుడు తాయికి ఆనాల్ అదిల అల్లా తాల యారి మీద ఎరకం కొండాల అవర్గలు ఎన్న సైవాంగ ఆ నాకు అల్లాకు షుకూర్ చేయోను అల్లాకు పొరుతుమాన నడుందు కొల్లోడం ఎన్బదాగ అల్లా ఎంపాల్ తినకూడా ఇరుంబాంగ ఎనవే అవిధమానవర్గలాగ ఇంగడ వాళ్ళకి అమైచుకోలుకు నాకు ఓతరు మునిసేరు అల్లా తల తందది ఎంగడ ఏంటో ఉండు మీల నిత్యమా నాకు మరణిక్క పోరం ఎప్పుడు ఎంగలకు మరణం వారు యారాలేం చెల్లేయ ఇంత చిన్న పుల్లేలకు మరణం వరం పెరియాలకి కూడి మరణం వరం ఇంత రెండు పెళ్ళే మిగలకి వచ్చి చెల్లేలా ఇవరికి అరువదు వయసు ఇవరితో మరణిపారు ఇవరికి అంజు వయసు ఇవరు ఇప్ప మరణంగా మాట అంటే యారు చెల్లేలా అప్పుడు చెల్లదే ఇంకడే ఇంకడ అకీదావుకే మాట్రమాన ఒక విషయం అదనాల ఇంత మౌత్ కుళ్ళ పొర ఉళ్ళ వాళ్ళక ఇంత కబుర్ల ఇంకడ కేళ్ళి కనుక లేసాగనం అదకు మోయాగ నడుదు కొల్లను మెండాల్ నాగలు ఇంకలకు అల్లావు తల తంద నియమత గల అల్లా కాండి సెలవలిచి అల్లావుడే పొరుతత పెట్టుకోండి అవనకు నల్ల అడియారు గలాగా వాళ్ళది అంత నరగత్త వీటి పాదుగాట పడ్రతకే అల్లావు తల ఎనకు మొగలకు తౌఫీ శైవానాగా అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకా